ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है ये दिखाता है कि जो राजा जो है वो डरा हुआ है तानाशाह राजा डरा हुआ है मैं उस तानाशाह राजा को आपके और सोशल मीडिया सभी मीडिया चैनल्स के माध्यम से आपके माध्यम से भी मैं चेतावनी देता हूँ कि मोदी जी केजरीवाल जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है वो एक राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक है और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो एक आज बड़ी विचारधारा बन चुके हैं जिसको पॉजिटिव आइडिया हम बोलते हैं उस पॉजिटिव विचारधारा को आप जेल में नहीं डाल सकते आप किसी शरीर को जेल में डाल सकते हो किसी विचारधारा को नहीं आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमने भारतीय जनता पार्टी के जो जिला कार्यालय है उनके ऊपर बहुत जोर से विरोध प्रदर्शन किया है हमारे साथियों ने और भारतीय जनता पार्टी को हम ये दिखा देना चाहते हैं कि आप केजरीवाल जी को जेल के अंदर नहीं रख सकते वो केजरीवाल जी एक शरीर को आप अंदर डाला है आज लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में हिंदुस्तान में केजरीवाल आज बीजेपी के कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को मैं चेतावनी देता हूं कि या तो अपनी ईडी को बोलने के केजरीवाल जी को छोड़ दें या आप अपनी राजगदी छोड़ दें क्योंकि आने वाला दो का जो सबसे बड़ा महापर्व लोकतंत्र का हम मानते हैं वो चुनाव का रण जो है सज चुका है वो चुनाव का मैदान सज चुका है और मैदान से भाग रहे हैं मोदी जी मोदी जी चुनाव से मत भागिए अच्छी हरकतें मत करिए चुनाव लड़िए ना सामना करिए ना केजरीवाल जी का हिम्मत दो केजरीवाल जी को आप जेल में डालकर पिछले रास्ते से मतलब चोरी से चुनाव लड़ना चाहते हैं ये ये आपका डर है तानाशाह राजा से मैं चेतावनी देता हूँ कि अपने डर को अपने जहन में बसा लें क्योंकि 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और अक्टूबर 2024 में हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है यही केजरीवाल जो है आपको हराएगा और यही केजरीवाल आपको कुर्सी जो है खींच आपके नीचे से कुर्सी खींच आपने दो के रण की बात की है डाना साहब कुरुक्षेत्र से आपके प्रत्याशी हैं सुशील गुप्ता जी आपके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको भी चोटें आए हैं आपके जो बड़े नेता हैं काफ़ी चोटें हैं उनको कैसे इलेक्शन आप कवरेज कर इलेक्शन आप जीत पाएंगे कुछ क्षेत्र में हम सीएम आवास आवास पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जो एक व्यक्ति और एक राजनीतिक पार्टी का हक है लोकतंत्र और संविधान ने हमें अनेक अधिकार दिए हैं कर्तव्य भी दिए हैं हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं हमने जब कुछ क्षेत्र के अंदर विरोध प्रदर्शन किया उसको विरोध को दबाने के लिए इस डरे हुए राजा ने आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बर्बरतापूर्वक जिस प्रकार से लाठियां भांजी है वो दिन याद रहेगा और आने वाला समय जब आएगा जब इसकी जांच की जाएगी कि लाठी का आदेश किसने दिया और किस प्रकार से हमारे सीनियर नेता का सिर फोड़ा गया है और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और उम्मीदवार जो है जो सुशील गुप्ता जी है उन पर लाठियाँ भाजी गई है और हमारे कार्यकर्ताओं की कईयों की टांगे टूटी हैं बाजुएँ टूटी हैं बहुत अक्षति हुई है सैकड़ों से ज़्यादा कार्यकर्ता को चोटें आई हैं ये बात हम भूलेंगे नहीं दो में जब आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनेगी हम इस बात की जाँच करवाएंगे कि किस अधिकारी ने किस सरकार के मुखिया ने किस मुख्यमंत्री ने लाठी चार्ज की जो आदेश दी जीत पाएंगे क्या सौ परसेंट हमें कुछ क्षेत्र नहीं हम दस की दस सीट जीत रहे हैं इंडिया गठबंधन सात की सात दिल्ली और तेरह की तेरह हम पंजाब जीत रहे हैं तीन सीट थी ये तीस सीटों पर तो कोई शक ही नहीं है जब ही तो डरा हुआ ये काम कर रहा है अच्छी हरकतें मोदी जी डरा हुआ है ना तभी तो ये काम कर रहा है कि मैदान में आने के बजाय पीछे से चोरी से चुनाव कराना चाह रहा है पर तू हिंदुस्तान की जनता इसको समझती है कि मोदी जी अब चोरी नहीं चलेगी वोटों की बहुत चोरी कर चुकी शुक्रिया